té aquí una història magnètica i s'hi manta amb el teclat i ja us en queda fixa. Ei, Déu us guard, benvinguts al meu canal i avui veurem, farem el primer vídeo una mica diferent, farem el nostre primer unboxing perquè m'he firat una sèrie de cosetes, txan 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 txan, i avui va ser, van ser els Prime Days, un parell de dies en què hi ha ofertes tipus Black Friday, ofertes importants, però només pels usuaris de Prime, que per ser usuari de Prime has de pagar 4 euros al mes, 3 amb 99, i tens enviament gratuït en un munt de productes, tots els que hi posa Prime. També et pots subscriure a un canal de Twitch cada mes gratuïtament. Tens accés al Prime Video, que és com un Netflix, però d'Amazon. Tens també el Prime Gaming, on et pots baixar jocs. En fi, que surt bastant a compte. Si només compres de tant en tant a Amazon, doncs potser no, potser més et val pagar l'enviament cada cop, però només que vulguis poder mirar sèries i pel·lícules amb el Prime Video, doncs ja surt molt bé de preu, jo crec. Vale, anem a fer l'inboxing, veureu que he comprat una mica de cosetes variades. L'he d'entrada, senyor Amazon, una mica... No sé, heu tant raca-nos amb la cinta, que això s'ha obert, eh? Poseu una més. Aquí els youtubers normalment treuen ara un pedaç de navalla de pam i mig d'algun joc tipus Counter Strike. Jo tinc un cúter a les últimes, una mica oxidat i fet caldo, però ja fa el fet tot. Primer unboxing del canal, que no m'hi faci mal. L'espai és una mica reduït. Què tenim per aquí? Una mica de paper protector. Bé, Amazon, bé. Veiem cosetes del gato. Un xoc mount per si fots un viatge a la taula o és que les vibracions no saltin cap al micro. Veurem si serveix d'algo. Més cosetes del gato. Un pop filter per veure si millora una mica la qualitat de l'àudio. Això, teòricament, és perquè les P's i les S's se sentin millor. Ara ho posarem i podreu comprovar si ha millorat la qualitat de la meva veu o no. El micro ja ho tenia, que és el Weibo del Gato, que el vaig comprar fa un o dos mesos. Una màquina d'afaitar. Ara que he començat a fer vídeos, prefereixo anar afaitat, vull que la posteritat no em recordi barbut. I afaitar-me amb cuchilla, amb gilet, em fa molta mandra, tot el tema de l'espuma i tota la pesca. Però la màquina que tinc jo, que és una típica d'aquestes Philips, després us l'ensenyaré, doncs no em va gaire bé, així que he comprat això, que barat ho no és i veurem com va. I per últim, el que em fa més il·lusió i ganes d'obrir, un teclat... un teclat Razer Hansman V2 Tenkeyless. Tenkeyless és que no té la part del teclat numèric d'aquí, doncs no la té, i llavors és més petitet. Per què vull un altre teclat? La veritat és que és una mica pijada, perquè el teclat que tinc ja m'anava prou bé. Però era molt gran i ara quan gravo vídeos i he de mostrar aquesta càmera que veiem ara, doncs la veritat és que no hi cabia gaire. Ara per poder gravar aquest vídeo he hagut de treure el reposabraços del teclat que tinc. Tinc el teclat així pujat per sota la pantalla. I aquest, doncs, no m'ocuparà tant espai. Teclat numèric és probable que el trobi a faltar, però bé. I m'interessava, jo en principi buscava un teclat inalàmbric, però aquest no ho és, però es pot desconnectar el cable. 
de forma que quan hagi de gravar un vídeo pues es tan simple com desconnecto el cable el foto que hi ha sota que tinc una safata d'aquestes vintage pel teclat i llestos i ja no em farà nosa per aquí al mig a part és un teclat bo és un teclat mecànic bueno no mecànic no opto mecànic que el switch és el, el que hi ha sota de les tecles que es diu switch doncs en lloc de ser una peça mecànica que fa el clic porta una llum làser llavors quan la tecla baixa deix passar aquesta llum làser i, i li envia l'ordre de que es pulsar la tecla i teòricament doncs són millors les tecles també són d'un plàstic que es diu PBT que és millor que, que l'alternativa que es diu ABS vale? PBT Keycaps i a mi que em suen les mans doncs la veritat és que a molts teclats he acabat descolorint lletres i per tant que siguin de més qualitat també em va bé és força silenciós que el que tinc ara que és un teclat mecànic de Corsair el K70 RG, RGB Mark II doncs és bastant sorollós i també si no vull que passi el soroll de les tecles cap a la gravació doncs també interessa tenir un teclat més silenciós vale? vinga anem a començar per obrir la màquina d'afaitar perquè com veieu no vaig afaitat avui, porto barba de 3 o 4 dies ja pensant en aquest unboxing i vaig obrir-ho el primer perquè és probable que no tingui bateria i per tant la posarem a carregar mentre obro l'altre i després provaré d'afaitar-me i que pugueu veure el resultat. Tornem al pla zenital, aquí veig que hi ha una mica de plàstic... Hi haurà una segona part d'aquest vídeo perquè no tot m'ha arribat avui. He tirat una mica la casa per la finestra i m'he gastat quasi bé tota la doble comprant mogudes. I n'hi ha que s'ho gasten... Collons, quin celo. N'hi ha que s'ho gasten tot en 15 dies anant de vacances. Jo com que d'anar de vacances no, no va gaire amb mi. Doncs prefereixo gastar-m'ho comprant catxivatges moltes coses han estat per millorar el setup una làmpara hi ha moltes coses que no m'arribaran fins demà o divendres Ui, som dimecres semblo inútil tu però és que de bo han fotut aquí un pelo se'ls embala olla ara senyor Panasonic de moment o me lamento això aviam la caixeta Vale, tenim un pedazo de instruccions al loro, eh? Al loro. Aquí hi ha tots els idiomes de Google, tu. Paparassa per registrar-te, garantia. Oh, va amb una fondeta a la mar de xula. I un carregador. Pedazo de carregador, eh? Contundent. És llargarut. Fem un seient de bici, tu, en miniatura. Doncs aquí tindríem el que seria la màquina, una bona funda, es veu que és de qualitat. Una altra funda més interna. Pensava que pesaria més, la veritat. Feia una mica de por. No pesa gaire. Primera impressió és que no pesa gaire. Qui ha guim papino, nen? Mora de Déu. Oh! Oh! Té molt de joc. Té molt de joc. Es mou. Només movent així... I es mou. Aquí hi ha una posició per bloquejar. Vale, aquí està en bloc. Eh, vale, si em fuges més treus això que és el per les patilles. La part... Aquesta per resolar les patilles. Bloc, queda fixa. Té una mica de joc lateral, però així ja no en té. 
Rauf. Die Fliege hat er da mit dem Fixer. Na, der Batterie. No tengo que hacer una batería o enchufa todo, no enchufa todo a correr. Vale, ya conectado a la andol. No sé, no me puedo entrar de una forma. Aquí veis que hay algún mes menos que tú indiques también. Y no cable. Vale, ahí veo. Sense es la llumeta. La llumeta vermella es un dibujo de un andol, no sé si se aprecia. Y a un bin que fa pampallugas. Que de moment no va. Bueno, lo dejaremos enxufat y veurem. La posición de Free realmente se me mola la endeble, es muy mola el capsal. Dejaremos enxufat una estoneta y veurem si abans de acabar el vídeo podemos hacer la prueba o no. Vale, anem a per lo següent, que son las cosas del gato. Anem a comenzar pel pop filter. De hecho, abriremos las dos cosas y entonces lo montaremos. Estos también foten celo, pero este sembla más normalet, no como el de abans. El celo es posa aquí para impedir que algú l'obri. Y ya está, y no cal hacerlo en lo que señor Panasonic, aquí a la llengüeta no se posa hacerlo. Pues bien, sí, casi me la carrego. Vale, del gato ya he comprado varias cosas. Tengo el micro, el peu de micro de perfil baix, tengo la facecam y, y la stream deck. Y la verdad es que me agrada, me agrada cualidad las cosas es no tan premium tan los embalajes o sea, només las caixas de cartró todas estas cosetas el gato aquí serigrafiado y es es cama alta yo tú es esta mardeta que la verdad es que me em sembla un insult al preu que te ha hecho señor del gato me agradaría mucho que me patrocinase, pero eso que enseñaré ahora. 30 euros, me em sembla una presa de pel. Eso. Una plaqueta metálica. Con dos abrazaderas de plástico, que se una mica de ñiqui ñoqui, que si foto fuerza la revento. Eso, compañeros, vale 30 euros a costo. ¿Estamos locos o qué? Por la morda de Eu. Sobre el, el gato van a decir: Estigas a ten. Una pesa metálica, no sé qué fa. Van a decir: Estigas a ten el, el, prime, el Prime Days. Y a sobre no va a surtir rebaixar res de lo que yo volía tú. Ni en Show ni, ni lo otro. Pues eso, pues en Prime Days, me a 10 euros, que me sigue semblant car, pero bueno, 10 euros los pagaría con 10, pero 30. Bueno, me diría que 27. Y eso, pues, me es de lo mateix. Y eso, que esta pesa de plástico, pues también vale 30 euros, diría. ¿Y cómo puede ser que el micro... El micro aquest que tengo yo, potser incluso el 3. Ahora, estos dos días, diría que valía 60 euros o 70 euros. Y es un micro, graba el so. Que yo es només una pantalla, pero no fer las P y las S, 30 euros. Es que, por favor, no te sentís. Venga, yo el mateix embalatge típico del gato, cualidad premium, es que incluso... Amb... Las instrucciones y ya es veo que son de plástico duro y esta gente se los gasta duro. Las instrucciones básicamente pues es desenroscar. Desenroscar lo que es el micro. Enroscar las pesas y poca cosa más. Y lo otro, pues igual. Bueno, yo no voy a acabar ni de abrir. Hostia, eso ya pesa más, ¿eh? Pero ya... Me em sembla más raonable. Ah, ha sido una miqueta más cara. Y que pesa, ¿eh? 
Això no és plàstic, això és d'alumini. Vale, doncs abans de continuar vaig a muntar aquestes dues peces del micro. Uh, us ho editaré i us ho posaré així a màquina ràpida. Amb càmera ràpida. Màquina ràpida. Us ho posaré a càmera ràpida i, i així podem veure l'última part del vídeo obrint el teclat uh, i, i que pugueu copsar, aviam, si l'antipop aquest pels ceseos i pa, 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 patata, ceseo, pa, 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 aviam, si les pes, les explosives i les esses se senten millor o no. Vale, molt em temo que fins que no tingui posat el micro no podré valorar bé la posició. Per tant, anem a calçar-li el micro. I ara el micro que segueix connectat i funcionant no le portarà això aquí al lloc dels anclatges. Ah, mira, és magnètic. Per això és la peça metàl·lica de dins és un imant. És magnètic. Entra a la banda i no entra a l'altra. Va. Això valgui 30 euros. Em sembla una insula a la intel·ligència. I ho vaig dir. En titxoc aquest sí que m'ha convençut més, és una bona estructura metàl·lica dura i que no sé si l'he posat tan ràpid. Aixeca unes peces metàl·liques. Els anclatges, aquests dels braços del gato, la veritat és que són efectius, funcionen, queden forts, però... No sé, caldria trobar un altre sistema millor, eh? Així com el passacables amb les plaques magnètiques va de conya, aquests agafadors, no sé. Vale, encaixaríem això aquí... I passaríem el tornillo. Per tant, l'antipop realment només queda enganxat magnèticament. El tornillo no ho està enganxant. Ara veieu l'antitxoc aquest, és com una gàbia metàl·lica i el micro va penjat per aquestes gomes, això són gomes. Va suspès en l'aire, llavors si tu fots viatge se suposa que la vibració no es transmet. Li fots un cop al braç del micro. Això està ben fort. Aquí el seu és cargolar-lo recte i moure tota la gàbia antitxoc, no? Seria més lògic. El poso recte i si el vull inclinar el que inclino és tota la gàbia, clar. Una cosa així. Ara fa més bult, ara es veu més. Ara es veu més, però hòstia, jo tinc més mobilitat que tenia el braç molt baix. 
surt molt més en pantalla que abans. De moment ho deixarem així. Noteu millora? Pa, pa, pa. Patata. Pa. Explosiva, plosiva, plo, plo, plosiva. Sí, 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 sí. Explosiva. Vale, vaig a tornar a tapar tot això. Vale, ja tenim el cable recollidet. És que ara inclús... Si canvio la càmera... Em veu tot el braç aquí, tu. Perquè no es vegi el braç, no n'he d'anar fins aquí. Va, ja ho estudiarem. Deixeu-me que reculli quatre trastos i anem per obrir l'últim paquet. El teclat. Riser, Hunsman, V2, Tenkeyless. És pràcticament igual. Mira aquests, ja et posen un arbre fàcil i tot, tu. Que no és gaire arbre fàcil. Se les trencaria. Traiem el cel arbre fàcil. Aquí veig que n'hi va un altre. És un bon telo, eh? No com el de la caixa de l'Amazon. Ja. Vale, i un cop obert, aquesta s'obre així. Aquí ho tindríem. Mira que xulo, això no ho havia vist mai, tu. La part d'aquí hi ha com un sobre incorporat amb les instruccions. I xulo, tu. El primer producte que tinc de Razer. N'havia sentit coses dolentes, la veritat. Mira, i aquí, per si et vols fotre unes pegates for gamers by gamers, Razer. La veritat és que... Mola l'estètica gamer que gasta. I unes instruccions. De fet, és connectar i s'ha acabat. L'única pega que li trobo és que la reposa canells no va enganxat el teclat, va suelto. I llavors no sé ni si ho faré servir. Vale, anem a intentar obrir-ho, que hi ha un cartró que surt sol. Aquí teniu el cable dins d'una fundeta, tot prèmium, ell. Bueno, barato tampoco es, la verdad. 20 teclats per 20 o 30 euros. Un cable que es USB-C, teòricament. De color verd, de color de Razer per dins, tu. L'interior del connector és verd, com la marca. Primera impressió m'ha agradat, eh? Mireu això per agafar el cable, tu. És... Gama extra no ho següent, tu. És de goma? Això va genial per agafar els cables. Llàstima que hagi d'anar fix amb aquest cable, que no ho puguis posar... No ho puguis treure'l i emportar-te'l a una altra banda. Primera impressió molt bona, eh? De la marca. Mira que hi ha altres marques, com ara Logitech, que últimament només fan que defraudar-me, tu. De fet, el teclat que anava a agafar era un Logitech G Pro. També se li pot treure el cable. Però va ben protegit, això. Un pedaço d'espuma es porta. Però no pots triar quin tipus de... de switxes porten les tecles i els que porta són molt sorollosos i no m'agradaven. Sí, que Logitech... Ja només em quedo amb els auriculars i el ratoli, de moment. Vale, un bon embalatge, tot plegat. Doncs aquí el tindríem. És petitet. 
y ramen es silenciosa. Son duras las teclas. Porta de arriba una pota. O mida total o mes bacheta. Para cada xare mida total. Para que así casi menos nota la elevación. Hostia, de un tacto duro de collons, eh? Teóricamente son switches vermelhos, lineales. Veu, los teclados normales son de membrana y portan toda una membrana en las teclas. Los mecánicos, pues cada tecla es independiente de la resta. Y aquí se portan ya... Ja estabilizadores que son aquests ferros que hay en los laterales para que la tecla no tenga joc a los costats y las teclas lo que os decía son de un plástico de más calidad que es diu PBT a diferencia del normal que es ABS Bebés veuen de buena construcción. Obviamente me hauré de acostumar. Es petitet, pero puede ser más para más petitito. Eh? Y hay una otra mida que directamente note que esta parte son los de 60%. Pero vos no tens ni flechas, se hace todo amb la tecla FN y no acaba de volar. Vale, anem a enxufar-lo. Aquí tenim a l'altre, bé, podeu veure la diferència. Vale, és bastant més petitet. Ara li falta justament la, la part del teclat numèric. Però també et deixa més espai per moure el ratolí. I veurem, és el primer que tinc. Ja us explicaré el es. Y aquí de Corsair, la verdad es que, eh, bueno, es el primer teclat mecánico que he tingut y no sé, creo que están sobrevalorados. Yo venía de un teclat de membrana Logitech, mínimamente bo de gaming, el G200, no sé qué. Y la verdad es que me a la mar de bé. Vale, anem a conectar el Razer, el teclat nou. Acabo de cargar la bossa, no reposo brazos. Veieu això, el teclat gran, té aquí un, una historia magnética y se manta amb el teclat. Ya os sea, queda fixa. Aquest no, aquest no té cap mena d'enganxe, o sigui que ya ja, ja veurem. Hostia, a més això fa pinta de fer una suor que flipes, es polipell. Polipell sintética i... Un bloque suyo. Em sembla que això no ho faré servir. Em quedaré directament amb l'alfombreta que a més és hidròfuga. I és força tubeta. Vale, anem a connectar-lo, veiem com va. Mira, eh? de color pistatxo l'interior de l'USB. Color festuc. No en es blau, que te es fastuc. Conectem aquí. Y eso ya ni algo de desconecto. El foto que sota. Y a la botín top boot. Ahora se encarga. No sé quién alambre. Tengo el que volía que era poder apartar el teclat fácilmente. No como que vamos a traer todo aquí. Dalt. Y es conecta aquí de arriba. USB-C, por tanto no calia que mire res. Y aquí lo tenemos. Vaig llegir, vaig sentir del Nate Gentile que decía que te obliga a instalar el software, que automáticamente cuando el conectas y ja et salta la instalación de software, pero no es el meu cas. A mí no me ha saltado res. 
I això es creu o no? Vale, anem a obrir alguna història que ens permeti escriure. Ara tenim aquí el Wordpad. Hòstia, ja he observat el primer. Les tecles aquestes són molt més petites que en un teclat normal. El Shift i el Control. El Tab no. El Tab sí que és de la mateixa mida, més o menys, i el Block Myus també. Però el Shift i el Control són molt més petits que aquests. Són molt més. Ara ha anat a apretar el Shift i ha fotut el dit a fora del teclat. Bueno, ho veurem. Això veig que està fent dibuixets. Ah, mira, ara m'ha saltat l'instal·lador de Razer. Joder, doncs el que li ha costat. Anem a veure'l. Software per a juegos de Razer. Siguiente. Sí que té coses, no, això, tu. Razer Virtua Ring, això no ho tinc jo. Bueno, deixarem instal·lat... Ui, això no és de Philips, sí. Això tenint l'Stream Deck no té gaire sentit, això de Macro Selexa. Això sí que en tinc, però no m'agrada gaire tot això de l'Alexa. Deixarem el que venia per defecte i ho instal·larem. No ho vull, això. Vale, mentre es va fent seguirem trastejant. Té un tacte realment dur, eh? El soroll és molt més agradable el de la Razer. M'agrada, m'agrada. La meva intenció no era fer una review completa, per tant, veient que això de l'instal·lador està tardant la vida a instal·lar-se, i acabarà quan vulgui, no se'n té tinc el ratolí, tu. Tanta pantalla ha perdut el ratolí, aquí. És que encara va pel 35% albergant aquest. Però res, mentre s'instal·la això, el que faré serà... Serà anar-me a afaitar i així quan acabi d'afaitar-me potser hi haurà acabat això de Razer i fem un últim cop d'ull i ho deixarem aquí, vale? Ara torno. Bueno, doncs ja ho tindríem. Ja estic afaitadet. La veritat és que... També cal dir que portar barba de 3 o 4 dies i que amb la amb la Philips que tenia utilitzada fins ara aquesta típica de les 3 boles dubto molt que em pogués ha pogut arribar a afaitar però no sé m'esperava alguna cosa millor veurem, anirem provant a diari la idea és fer-ho a diari després de dutxar-me amb la pell més estovada per tant Esperem que millori. Apa, doncs fins aquí arriba el primer vídeo d'unboxing del meu canal. La primera part de l'unboxing Prime Days 2022. I tindrem una segona part, no sé si la setmana que ve o d'aquí 15 dies, amb més cosetes que m'he firat i que m'han d'arribar. I també veurem com les muntem per aquí, perquè... Vàries són per millorar una mica l'aspecte del setup. I vull col·locar en aquell armari unes històries que m'han passat pel cap i ja ho veurem. D'acord? Apa, doncs fins aquí aquest vídeo i ens veiem la setmana que ve. Vagi bé, adeu.